ലൈഫ് ലോങ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ആന്റിബയോട്ടിക് പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക ഇതൊക്കെയാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഷുഗർ എന്ന വരികയൊന്നുമില്ല അത് ഷുഗറിന് ഒരു കാരണവശാലും രണ്ടു നേരം മരുന്നെടുക്കരുത് കാരണം രണ്ടു നേരം മരുന്നെടുത്താൽ എപ്പോഴും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ പാങ്ക്രിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വസിക്കുക പാങ്ക്രിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ചെല്ലണം രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ പാങ്ക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ ചെറുത്തുകയുള്ളൂ രണ്ടു നേരം ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏത് സമയവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക്രിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് ഈ മരുന്ന് കമ്പനികൾ പറയുന്നത് വെറും പിട്ടിത്തരമാണ് ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ മൊത്തം അത് വ്യാപിക്കും പിന്നെ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക്രിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയല്ല എന്ന് അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക്രിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യരുത് അവരുടെ മരുന്ന് കൂടുതൽ ചിലവാകണം രാവിലെ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറെ ഫ്രൂട്ടോ അതുമാതിരിയുള്ള മധുരമുള്ള പഞ്ചാര വേണ്ട മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തും നിങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇന്ന് സുഖമായിരുന്നു ബ്രേക്ക്വാഷ് കഴിക്കുക ശരീരത്തിലെ ആ പാങ്ക്രിയാസിന്റെ ജോലി ചെയ്യട്ട് എന്നിട്ടൊരു ഉച്ച സമയമാകുമ്പോ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക എന്തോ പറ്റും ഒന്നും പറ്റുകയല്ല ദിവസം ഒരു നേരം മാത്രം ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക എടുക്കുന്നവർ അതും മെറ്റ കൊണ്ട് അത് നിർത്താൻ നോക്കുക അല്ലാതെ അതിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് വീട്ടിലെ വേലക്കാർ രാവിലെ ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ വീട്ടമ്മ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുകയല്ല അവർക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്നാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഇൻസുലിൻ രാവിലെ നേരം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ അങ്ങ് എടുത്താൽ പിന്നെ പാങ്ക്രേസ് ഉറങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം വെറുതെ ഈ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരനെ ഈ അവരുടെ ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരും പറയുന്ന കേട്ട് വിശ്വസിക്കരുത് കൊളസ്ട്രോൾ മരുന്ന് കഴിക്കരുത് എക്കോസ്പെരിൻ എന്ന സാധനം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് രക്തം കട്ടി കുറയ്ക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എക്കോസ്പെരിൻ അവർ തരുന്നത് രക്തം കട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന അതേ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളുടെ നേരമ്പുകളെ എല്ലാം കട്ടി കുറയുക എക്കോസ്പെരി സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്റർണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും നെറ്റിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും എക്കോസ്പിരിൻ അങ്ങനെ ലൈഫ് ലോങ് മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കഴിക്കരുത് ഇതൊക്കെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ പ്രഷറിന് ഗുളിക കഴിക്കാൻ പാടില്ല പ്രഷർ കൂടുതൽ മർദ്ദം കൊടുത്ത് രക്തം കടത്തിവിടാൻ ഹൃദയം ശ്രമിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണോ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ രക്തവോട്ടം കുറയുകയുള്ളൂ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ രക്തവോട്ടം കുറയും അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രഷറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൈലന്റ് അറ്റാക്കോ സ്ട്രോക്കോ ഉറപ്പാ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് വീണ ഒരു വ്യക്തി അവർക്ക് വീണ്ടും ബി പിക്കുള്ള മരുന്നാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കും കൂടെ വരും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർന്നു പടി ബി പിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് ഉറപ്പായും ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമല്ല രക്തം കടത്തിവിടാനായിട്ട് ഹൃദയം ശ്രമിക്കുന്നു കൂടുതൽ മർദ്ദം കൊടുത്ത് അത് ഹൃദയം രക്തം കടത്തിവിടണം ബി പി കുറയ്ക്കരുത് ബി പിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കരുത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മില്ലി ഗ്രാം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് അത് കരളാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൊഴുപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കരൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് വൺ ഗ്രാം കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതാണ് കരൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി അത് ആവശ്യമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിന് വെറുതെ ജനങ്ങളെ വിട്ടിയാക്കരുത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വിട്ടിയാക്കുകയാണ് ബി പി കുറച്ചാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വെറും വിട്ടിത്തരം ബി പി കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം രക്തം കട്ടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എക്കോസ്പിരിൻ കഴിച്ചിട്ട് രക്തം കട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന എന്തിന്
ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അത് ശരീരത്തിൽ നിൽക്കും എല്ലാ രക്തസമനികളും വികസിക്കും രക്തവോട്ടം കൂടും അങ്ങനെ എല്ലാ രക്തസമനികളും വികസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് നിൽക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആസ്പത്രി ചെന്നാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ബോട്ടിൽ കയറുമ്പോഴേ രോഗിക്ക് സുഖം എന്താണത് രണ്ട് ബോട്ടിൽ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ശരീരത്തിൽ കയറുന്നത് അത്രയും വെള്ളം ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഉന്മേഷം രോഗിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കൂ ജപ്പാനിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന അതാണ് രാവിലെ അവർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല അവർക്ക് രോഗമില്ല ഈ ഉണ്ടാവുന്ന അറ്റാക്ക് രണ്ടു തരമാണ് ഒന്ന് അതീവ വേദനയോടുകൂടിയുള്ള അറ്റാക്ക് അതീവ വേദനയോടെ വരുന്ന അറ്റാക്ക് ആണ് കാൽസ്യം ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുള്ള അറ്റാക്ക് കാൽസ്യം ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രക്തവോട്ടം കുറയുന്നു ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് രക്തവോട്ടം കുറയുന്നതാണ് അറ്റാക്ക് വേദനയുള്ള അറ്റാക്ക് അത് കാൽസ്യം ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണ് കിഡ്നി ഷോറിനെ അലിയിക്കുന്ന മാതിരി അലിയിക്കാം അലിയിച്ചാൽ ആ വേദന മാറും ആ ബ്ലോക്ക് മാറും ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക രക്തസമിനികൾ വീസിക്കുമ്പോഴും ഏ ബ്ലോക്ക് മാറും ഇനി ഒരു കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും അതീവ വേദന നെഞ്ചന ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് മാതിരി വേദനയില്ലാതെ മയങ്ങി വീഴുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ വന്ന ഒട്ടും ഭയക്കരുത് അത് സ്ട്രോക്കോ അറ്റാക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പടി ചെയ്താൽ മതി ഒരു അര ലിറ്റർ മുക്കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് രക്തധവനികളെ എല്ലാം വികസിപ്പിക്കും രക്തം പോണ്ടെടുത്ത് പോകും ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ രക്തം കടന്നു പോകുന്നതിന് തടസ്സം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക രക്തം ശരീരത്തിൽ കൂടെ കടന്ന് ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ട് ആ ഭാഗം വേദന ഉണ്ടാകും തലയ്ക്ക് പെരുപ്പ് വരുന്നു ബി പി കൂടുതലാണ് ബി പി കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം അതിന്റെ ശക്തിയായിട്ട് മർദ്ദം കൊടുത്ത് രക്തം കടത്തി വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രക്തം പാടുപെട്ട് നരമ്പിൽ കൂടെ കയറി പോകുന്നതിന്റെ വേദനയാണത് അതാണ് ആ വേദന ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ബി പി കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞ് ബി പി കുറയ്ക്കും വേദന അങ്ങ് മാറും വീട്ടിത്തരം വേദന മാറിയാൽ രോഗി സന്തോഷം രോഗി ചെയ്യേണ്ടത് കുറെ കൂടുതൽ വെള്ളവും കുടിക്കണം ആ വേദന അതിജീവിച്ച് രക്തം മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം നമ്മുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോന്നൊന്നുമല്ല നൂറ് വർഷം ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൃദയം ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതശൈലിയിൽ കാൽസ്യം അലിയിക്കാൻ അതായത് അലോമിനിയം സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിൽ കാൽസ്യം അലിയിക്കാനുള്ള പവർ പച്ചക്കറിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് ഈ കാൽസ്യം വേദനയുള്ള അറ്റാക്ക് കൂടാൻ കാരണം അതാണ് ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കൂടാൻ കാരണം അതാണ് വയങ്കരയാസിൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് പിത്തസഞ്ചിയിൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരേ ഒരു കാരണം കാൽസ്യം അന്നന്നത്തെ അധികം വരുന്ന കാൽസ്യം അലിഞ്ഞു മാറുന്നില്ല പോരാത്തതിന് മുട്ടുവേദനയായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനും കാൽസ്യം എഴുതി കൊടുക്കും ഇപ്പം അയൺ ആൻഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് കൊടുക്കുന്നു ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മന്ദബുദ്ധിയായ കുഞ്ഞു ജനിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ സത്യത്തിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കും മന്ദപതിയായ കുഞ്ഞുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് ആധുനിക ശാസ്ത്രമാണ് ഉത്തരവാദി ഒരു ആന്റിനാറ്റിൽ ചെക്കപ്പും ഒരു ഗർഭിണികൾക്ക് ഒരു ചെക്കപ്പും നടത്താതെ ഗർഭിണികളെ അവരുടെ വഴിക്കങ്ങ് വിടുക മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുകയല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇന്നലെ വരെ മനുഷ്യരും പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വരദാനമാണ് ഗർഭധാരണം പ്രസവം അതിനകത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യം വന്നാൽ തന്നെ പ്രസവ സമയത്തല്ലാതെ ഒരു ഗർഭിണിയും ഒരു ഡോക്ടറെയും സമീപിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂടുന്നത് ഈ മന്ദബുദ്ധികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു അന്ന് മന്ദബുദ്ധിയായ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഓട്ടിസം ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ആധുനിക ദ്വേഷാസ്ത്രം ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടി ദോഷങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റും ഹൃദയ ആഘാതത്തിനുള
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ഒരു ദോഷവും വരില്ല ആവശ്യത്തിലധികം വെള്ളം കുടിക്കുക ദാഹം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം മരുന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൂടും തോറും രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് എങ്കിലും കുടിക്കാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും ശരീരത്തെ ജലാംശം നിർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പനി പോലും കയറി കടി വരത്തില്ല പനി പിടിച്ചാലും അതിന്റെ വൈറസ് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകും എപ്പോഴും മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന പാട് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ജോലിയുള്ളവര് അവര് അറ്റാക്ക് ബസ് ഫോക്കം വരുത്തി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ആരാണ് ഇത് സദ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്തിനാ അതെ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ